是谁啊？你上午干什么去了？我我去做了一件很重要的事儿。很重要的事？嗯。什么事啊？等以后你就知道了。先不跟你说，行吗？我在想，你整个暑假都没回去，要不陪爸妈多待一段时间？那你呢？我也在这儿啊。我是想着，我还是得找一天，正式登门拜访一下叔叔阿姨。嗯。你觉得呢？我觉得很好啊。那我回去问问他们，然后出去吃饭也可以。到时候问问他们。好，那我们走。嗯。嗯我明年就二十岁了。嗯。哎呀，我都快二十六了，真是岁月不饶人呐、啊。我不是说你老的意思。哦。我是觉得，我是觉得我太小了。如果我不是二十岁就好了，是二十九岁就好了。为什么这么说？因为我要是二十九岁的话，还比你大三岁。嗯。这样。这样，我哥要知道我们谈恋爱，就也不会对你动手了。那可不行啊！我喜欢年轻的。嗯，我也会老的。你老了也比我年轻啊！想什么呢？邓佳雪，你开心吗？当然开心啊！真的开心。真的。怎么了？没有，那就好。那你要每天都很开心，我会让你每天每天都很开心。好啊，那这个就要看你了，看你能不能一直陪着我。来，小戴，喝点茶啊。谢谢叔叔。哎，请坐，请坐。哎呀，你别这么客气啊，带茶给我。叔叔不是喜欢喝茶吗？我也不懂，就拿来给叔叔品鉴一下。啊，好。哎，今天啊，我特别趁着芝芝不在的时候，把你叫到家里来，有点唐突，还请你不要在意啊。不会，本来我就打算这几天能登门拜访一下您跟阿姨的。老实说。知道你跟芝芝在交往，我是有点惊讶。啊，这事儿本来还想当面跟您说的，有些问题我也跟他说了，但他好像不太明白。我跟芝芝妈妈想来想去，既然你在南屋嘛，就把你叫到家里来，想跟你当面聊聊天。啊，叔叔是有什么顾虑吗？可以尽管问我。那太好了，哎，你跟芝芝交往多久了？我们五月份在一起的，现在还没到一年。哦，那也不是太久啊。我听阿言说，你家里的那件事你已经处理好了，是吧？是。那家人没有再来找你们吧？最近是没有了。那
，你爸爸目前情况怎么样？啊，他老样子，还躺在病床上呢。啊，对不起啊，不会。小段，你对芝芝一直很好啊，很照顾她，我跟芝芝妈妈一直很感谢。但如果是跟她谈恋爱，你们家目前这个情况。我跟芝芝妈妈确实啊，确实是有点顾虑。芝芝还小啊，可能觉得只是谈场恋爱，暂时还没考虑那么多。但如果是在一起的话，毕竟我们是他的父母，我们会担心的。明白，这个我特别能理解，叔叔。您说的这些顾虑，确实是我该考虑的问题。不过，叔叔您放心，我一定可以解决好这些问题的。这我相信你。我今天就是把我的顾虑都说一下，可能会伤害到你，也请你理解。不会不会，毕竟，芝芝是我们宠着长大的，我们舍不得他吃一点苦。是。芝芝还没满二十呢。你比他年长一点，我是真心希望你能认真的考虑一下你们的未来，明白吗？明白，叔叔。我回来了。回来了，嗯，同学会开心吗？嗯，还不错，就是觉得大家好像变化还挺多的，是吗？我给你打。嗯。我帮你切吧，妈妈。不用不用，你爸爸跟你聊会儿天，好，来就行。哎，你说我们怎么会生出这么可爱的女儿啊？最近爸爸总是在想以前的事。爸爸记得你小时候身体不好，哎，不是感冒就是发烧的。我跟你妈带着你三天两头往医院跑。你这小鬼啊，一进医院你就哭啊。嗯。我们看你难受，我们也难受，但也没别的办法。你哥那时候年纪也还小，不太欢迎你的出现，总觉得你出现之后啊，我们就不怎么管他了。我还记得他在周记的笔记上写，什么宁可家里养条狗，也不想要你这个妹妹。哎，但是当他住院的时候，你哥见不着你，啊，成天跟着我屁股后面问你在哪儿呢。有一天我就骗他说，我把你丢掉了。哎呀，当场把他吓哭了。这回忆啊，总是挺有意思的，感觉就像是昨天才发生的事。